దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం ఈరోజు మార్చి ఆరవ తేదీ విశ్వశ్రీ సభతో మనందరం ఏకీభవించి పునీత కొలెట్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము ఫ్రాన్స్ దేశంలో పదమూడు వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరములో జన్మించినటువంటి ఈ పునీతురాలు పద్నాలుగు వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం వరకు జీవించారు పునీత కొలెట్ గారి యొక్క జీవితం పసిబిడ్డల మీద పక్షుల మీద ఇతర ప్రాణుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి దయా కనికరముతో నిండినటువంటి జీవితాన్ని ఈమె జీవించింది అందుకే మృదు స్వభావిగా పశు పక్షాదుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ కలిగి తద్వారా పునీతులలో తనకంటూ ఒక గొప్ప స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఈ విధముగా ఈ పునీతురాలు యొక్క జీవిత విశేషాలను ఇప్పుడు మన పునీతులు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుంటూ ధ్యానం చేద్దాం పునీత కొలెట్ గారి జీవితానికి చిహ్నంగా మత సంబంధమైన కళాకారులు గొర్రె పిల్ల మరియు పక్షుల బొమ్మల్ని గీసి ప్రదర్శిస్తుంటారు ఆ అమ్మ పవిత్రత నిరాడంబరతకు గురుతుగా ఇలా చూపిస్తున్నారు వీరు తమ యొక్క జ్ఞానతండ్రి గారైన పునీత ఫ్రాన్సిస్ అస్సిసి గారి వలె జంతుజాలాన్ని ప్రేమించేవారు ముఖ్యంగా ఎదురించలేని సాధుత్వం గల జంతువులను లాలించేవారు కొలెట్టే అమ్మగారి ఎడ గొర్రె పిల్లలు పావురాళ్ళు ఎంతో ప్రేమ కనపరిచేవి ఈ పునీతురాలిని చుట్టుముట్టి తిరుగాడుతుండేవి సిగ్గుపడుతూ చిన్న శబ్దానికి కూడా తుర్రున ఎగిరిపోయే బుర్రు పిట్టలు కూడా వారి భుజాల మీద వ్రాలేవి చిన్నారి పిల్లల ఎడల కూడా కొలెట్టే గారు ఎంతో ఆదరణ ప్రేమ చూపేవారు వారితో కలిసి ఆడుతూ పాడుతూ పిమ్మట వారిని కూర్చోబెట్టి ప్రార్థనలు నేర్పిస్తూ దేవునికి స్థుతులర్పించేవారు నిర్మల హృదయులైన చిన్నారులను ప్రభువు ప్రేమించి అట్టి వారిదే మోక్షరాజ్యం అనిన మాటలను గుర్తు చేసుకునేవారు క్రీస్తు నామమున ఆ చిన్నారి బిడ్డలను దీవించేవారు పునీత కొలెట్టే గారు ఫ్రాన్స్ దేశంలోని పికార్డీ అనే గ్రామంలో ఒక భక్తి గల క్రైస్తవ వ్యవసాయ కుటుంబంలో పదమూడు వందల ఎనభై ఒకటిలో జన్మించారు వీరు జన్మించినప్పుడు వీరి తల్లిగారి వయస్సు అరవై సంవత్సరాలు పాపను అల్లారు ముద్దుగా దేవుని విశ్వాసములో పెంచారు కొలెట్టే గారికి పదకొండు సంవత్సరాలు రాగానే వారికి మత విషయాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంటూ వచ్చారు వారు తమ బాల్యంలోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథగా మిగిలారు వారు అందరి పిల్లల వలే కాక ఎంతో మంది పునీతుల మార్గాన్ని చేపట్టారు ఎక్కువ సమయాన్ని క్రీస్తు శ్రమలను ధ్యానిస్తూ ఏకాంతమును ప్రార్థనా జీవితాన్ని గడిపారు 
ప్రతి శుక్రవారం సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు క్రీస్తు శ్రమలను ధ్యానిస్తూ అన్న పానీయాలు ముట్టక కటిక ఉపవాసం ఆచరించారు కొలెట్టే గారు తమ చిన్నతనములోనే శిథిలావస్థలో ఉన్న ఒక బెనడిక్టుల మఠాశ్రమానికి మరమత్తులు చేయించి వివిధ మత సంబంధ కార్యక్రమాల్లో సహాయపడుతూ ఉండేవారు యవ్వనవతిగా వర్ధిలిన పిమ్మట ఆ అమ్మ బిగైన్ మఠకన్యలు జీవిస్తున్నట్లుగా పాక్షిక సన్యాసిని జీవితాన్ని కొనసాగించటానికి నడుం కట్టారు అతి నిరాడంబర జీవితాన్ని కొనసాగించాలన్న తపనతో పేద క్లేర్స్ బెనడిక్టుల సభలో సేవలందించారు చివరగా వారు తమ ఆధ్యాత్మిక సలహాదారుని మాట ప్రకారం కోర్బి పట్టణంలో నెలకొన్న మేరీమాత దేవాలయం ప్రక్కన ఏకాంతవాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వారు ఎంతో దీక్షతో ప్రార్థనలు ఉపవాసాలున్ననను మఠ జీవితానికి తాను తగనేమోనని భావించేవారు అక్కడి కోర్బి పట్టణంలోని కాన్వెంటుకు అనుబంధంగా పునీత ఫ్రాన్సిస్ అసిసి వారి మూడవ సభలో చేరి తత్సంబంధిత ఉడుపులనే ధరించారు తరచు కొలెట్టె గారికి స్వప్న సంబంధమైన దర్శనాలు కలిగేవి ఒక దర్శనంలో వారు తమ జ్ఞాన తండ్రిగా భావించే ఫ్రాన్సిస్ అస్సిసి వారు కనపడి పునీత క్లేర్స్ వారి సభలోని తొలి నిబంధన పేదరికం పాటించుటను తిరిగి పునరుద్ధరించవలసిందిగా ప్రయత్నింప కోరారు తానంతా పనిచేయటానికి తగననుకొని మిన్నకుండిపోగా మూడు దినాలు వారి కనుదృష్టి మందగించి అందులయ్యారు ఆ మరుసటి మూడు దినాలు నోటి మాట కూడా పడిపోయి మూగగా మారారు అప్పుడు వారికి అర్థమైంది దర్శనంలో పునీత ఫ్రాన్సిస్ గారు తెలిపిన విషయాన్ని అశ్రద్ధ చేసినందుకు ఇలా జరిగిందని వెంటనే వారు తగు చర్యలు తీసుకుని పునీత క్లారా గారి సభలో తగు మార్పులకు ప్రయత్నించారు అనంతరం కొంతకాలానికి పదమూడవ బెనడిక్ట్ జగద్గురువులు కొలెట్టయమ్మ గారిని పేద క్లేర్స్ మఠానికి అధిపతిగా వారిని నియమించారు వారు ఇచ్చిన సందేశానుసారం ఆ మఠములో ఉన్న భేదాభిప్రాయాలను తొలగించి మఠాన్ని సంస్కరించి సమర్థవంతంగా పనిచేసేట్లు పర్యవేక్షించారు వారు మఠాధిపతినిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాక అనేక కాన్వెంటులు వెలసాయి వారు మరణించే నాటికి పదిహేడు క్రొత్త మఠాలు పదునాలుగు సన్యాసుల ఆశ్రమాలు నెలకొన్నాయి ఇందులో జీవించేవారు పూర్తిగా ఏకాంతంగా ఉంటూ ఉపవాసాలు పాటిస్తూ మాంసాహారమును పరిత్యజించేవారు ఈ మఠాలలో ఉండే సభ్యులకు ఎలాంటి స్వంత ఆస్తులు ఉండేవి కావు పునీత కొలెట్ గారు జీవించిన కాలంలో ఉన్న పునీత జోనాఫార్క్ పునీత జాన్ కపిస్ట్రాన్ పునీత విన్సన్ ఫెర్రర్ గారులతో వారికి బాగా పరిచయాలున్నాయి కొలెట్టే గారు తమ అరువది ఏడవ ఏట పద్నాలుగు వందల నలభై ఏడులో ఫ్లెండర్స్ పట్టణంలోని కాన్వెంటులో స్వర్గస్థులయ్యారు శాశ్వత స్వర్గ రాజ్యానికి దారి చూపే సత్య మార్గం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అది తప్పకుండా ఓర్పుగా భరించే శ్రమ అయి ఉండాలి అని పునీత కొలెట్టే గారు పలికినట్లుగా శ్రమలలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని మనం గ్రహించునట్లుగా ఇప్పుడు వేడుకుందాం ప్రార్థించుదము కరుణాస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి పునీత కొలెట్ గారి యొక్క జీవితాన్ని ఈరోజు మేము తెలుసుకొని ప్రేరణను పొందేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తన యొక్క చిన్న ప్రాయంలోనే ఈ తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథగా ఉన్నటువంటి ఈ పునీతురాలిని మీరు ఉన్నత స్థితికి లేవనెత్తారు తద్వారా పునీత కొలెట్ గారి ద్వారా అనేక మంది పేద సాధలను మీరు ఆదుకొని క్రీస్తు ప్రేమను పరులలో చూచేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించి ఉన్నారు ఈ పునీతురాల యొక్క జీవిత విశేషాలను ధ్యానం చేసినటువంటి మా అందరికీ కూడా పేద సాధలలో మిమ్ము చూసేటటువంటి ఆత్మీయ నేత్రములను అనుగ్రహించి వారిని ఆదుకునేటటువంటి మంచి మనస్సును విశాలమైనటువంటి ఉదారమైనటువంటి స్వభావాన్ని మా అందరికీ కలిగించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమె